हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन रो भिडियो में हम डिस्कस करने नेपाल राष्ट्र बैंक को एसिस्टेंट टू को सेकेंड पेपर को लगी इंपोर्टेंट टपिक फंक्शंस अफ अपरेटिंग सिस्टम भिडियो एकदम यूजफुल इसलिए इसलिए एंड समय हेन होगा विदउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके यह भाग अगड़ी को भिडियो में हमें टाइप्स अफ अपरेटिंग सिस्टम र अपरेटिंग सिस्टम को के हो तेको बारे में बुझी सकता थे आज हम डिस्कस कर फंक्शन्स डिटेल में सो पेलो फंक्शन रहे रिशोर्स मैनेजमेंट अ कंप्यूटर सिस्टम हेज मेनी रिशोर्सेस हार्डवेयर एंड सफ्टवेयर एटा कंप्यूटरसंग जड़ान कर कंप्यूटर में इंस्टल कर जी हार्डवेयर और सफ्टवेयर हो सब पैला हमी रिशोर्सेस भाई रो रिशोर्सेस को आवश्यकता कर्स कुने टास्क या काम पूरा करना को लगी अब कमनली यूज रिशोर्सेस में के आँचन तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आँच जी डिवाइसेस इनपुट दिन को लगी प्रयोग होते कीबोर्ड भाउस भैन अउटपुट को लगी जस्ते मोनिटर भ प्रिंटर भेसैक हम मेमोरी होगा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी फाइल स्टोरेज स्पेस हार्ड डिस्क ड्राइव भन्न है सीपीयू भो ये सब हम रिशोर्सेस भाई कर अब अपरेटिंग सिस्टम ने क्या द अपरेटिंग सिस्टम एक्स एज अ मैनेजर अफ द एब रिशोर्सेस एंड एलोकेट्स देम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड यूजेस वेन एवर नेसेसरी टू पर्फर्म अ पर्टिकुलर टास्क अब आज भोलि को अपरेटिंग सिस्टम के सब भाई मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग विंडोज भी एवं मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हो मल्टी यूजर सिस्टम हो धे यूजर ने एक चोटी में यूज कर सकता रिशोर्सेस शेयर कर सकसन एक ही समय में हमी धेरे प्रोग्राम्स रन कर सकस जस्ते तब बैकग्राउंड में गाना बजाए इंटरनेट चला सकूँ सो एक समय में धेरे प्रोग्राम रन करना को लगी के भादा हर एक प्रोग्राम निश्चित मेमोरी दिखने हु सो अपरेटिंग सीस्टम ने डिसाइड कर कुन प्रोग्राम कति मेमोरी दिने कति हार्ड डिस्क स्पेस दिने कुन इनपुट डिवाइस रुन आउटपुट डिवाइस दिने यो सब कुछ को मैनेजमेंट अपरेटिंग सीस्टम ने पेलो फंक्शन अपरेटिंग सीस्टम को रिशोर्स मैनेजमेंट हाई त ओके okay, इसको सेकेंड फंक्शन रहे प्रोसेसर मैनेजमेंट इन मल्टी प्रोग्रामिंग एन्वाइरमेंट द अपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग को मतलब हो द प्रोसेस अफ रनिंग टू और मोर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम दुई या दुई भाग बड़ी प्रोग्राम्स यदि एक चोटी रन कर सकता मल्टी प्रोग्रामिंग भाई अब यदि धेरे प्रोग्राम्स जैसे मन एबीसी प्रोग्राम है यो कंप्यूटर को प्रोसेसर भ सब प्रोग्राम प्रोसेसर को आवश्यकता तो पर्च बिना प्रोसेसर को यूज करें कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम रन होते हैं सो अब हर एक प्रोग्राम ने प्रोसेसर को डिमाण करे कुन चाह प्रोग्राम कति बेला प्रोसेसर एलोकेट करने रति समय को लगी प्रोसेसर एलोकेट करने यो डिशीजन को लेपरेटिंग सीस्टम ने दिस फंक्शन इज कल्ड प्रोसेस सेड्यूलिंग इस प्रोसेस सेड्यूलिंग भाई हाई त एन अपरेटिंग सीस्टम डज द फलोइंग एक्टिविटीज फर प्रोसेसर मैनेजमेंट एवं अपरेटिंग सीस्टम ने प्रोसेसर मैनेजमेंट को लगी निम्न कार्य पेलो कार्य के किप्स ट्रैक्स अफ प्रोसेसर एंड स्टेटस अफ प्रोसेस द प्रोग्राम रेस्पोन्सिबल फर दिस टास्क इज नोन एज ट्राफिक कंट्रोलर कुन चाह प्रोसेस एक्टिव कुन चाह प्रोसेस इनएक्टिव कुन प्रोसेसर ने सीपीयू लति मात्रा में यूज कर सब को लेखा चोखा राखने काम अपरेटिंग सीस्टम ने रेस को लगी अपरेटिंग सीस्टम संग एट विशेष किसिम को इनबिल्ड प्रोग्राम हो जिस ट्राफिक कंट्रोलर भाई गई सैकेंड में एलोकेट्स द प्रोसेसर टू द प्रोसेस प्रोसेस को मतलब हो प्रोग्राम इन एक्जिक्यूशन जो प्रोग्राम रन भैर करेन्टली हम प्रोसेस भाई प्रोसेसर एलोकेशन करने काम अपरेटिंग सीस्टम ने थर्ड में डी एलोकेट्स प्रोसेसर वेन अ प्रोसेस इज नो लंगर रिक्वायर्ड सपोज मनो एवं प्रोसेस या प्रोग्राम ने अपने काम कर भ्याई सको अब तेस प्रोसेसर को खाचो छेन उस प्रोसेसर डी एलोकेट करने रन्य प्रोग्राम लो प्रोसेसर को यूज कर दिने यो सब काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर प्रोसेसर मैनेजमेंट को लगी हाई तर्ड फंक्शन रहे हम डिवाइस मैनेजमेंट एन अपरेटिंग सीस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन वाया दियर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स इट डज द फलोइंग एक्टिविटीज फर डिवाइस मैनेजमेंट एवं कंप्यूटरसंग जड़ान भैया जी हार्डवेयर डिवाइसेस हो सब मैनेज करने काम अपरेटिंग सीस्टम ने कर हर एक डिवाइस को लगी के स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर हो बिना डिवाइस ड्राइवर तब को हार्डवेयर डिवाइस ने फंक्शन कर सकते हैं अब अपरेटिंग सीस्टम ने कसरी मैनेज करने रहे तो यह सब डिवाइसेस पेलो पॉइंट में किप्स ट्रैक्स अफ अल डिवाइसेस प्रोग्राम रेस्पोन्सिबल फर दिस टास्क इज नोन एज आईओ कंट्रोलर 
कति हार्डवेयर डिवाइसेस या कति पेरिफेरल कंप्यूटरसंग जड़ान करो सब को लेखाजोखा राखने काम करपरेटिंग सीस्टम को एट स्पेशल प्रोग्राम ने जिस भाई आईओ कंट्रोलर सेकेंड में डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस वेन एंड फर हाउ मच टाइम कुन चाहे प्रोसेस ने कुन चाहे हार्डवेयर डिवाइस कति बेला प्राप्त करने और कति समय को लगी प्राप्त करने इसको मतलब के भो भादा जस्ते मन तब मल्टी प्रोग्रामिंग करते हुए तब वर्ड को फाइल टाइप कर एट एक्सएल को फाइल टाइप कर दुईटे तब प्रिंट करना चाहूँ तब प्रिंट कमाण दिभ दुईटे फाइल में ओपन करें ते पी पैला वर्ड को फाइल प्रिंट होने कि पैला एक्सएल को फाइल प्रिंट होने है कति समय को लगी तो प्रिंटर भाई हार्डवेयर डिवाइस तो प्रोसेस दिने रसरी दिने यो डिसाइड करने काम चाहिए ऑपरेटिंग सीस्टम ने करेक्स्ट में एलोकेट्स द डिवाइस इन द एफिशिंट वे तो हर एक प्रोग्राम जो डिवाइस एलोकेशन हो बनाने या एफिशिंट बनाने काम भी ऑपरेटिंग सीस्टम को हो तेरे डी एलोकेट्स डिवाइसेस जसरी काम सकिं डिवाइसेस डी एलोकेट करने काम भी ऑपरेटिंग सीस्टम ने करोकेशन को मतलब दिव डी एलोकेशन को मतलब काम सक सके रिटर्न लिख हाई त चौथो फंक्शन रहे हम मेमोरी मैनेजमेंट अब मेमोरी दुई किसिम को हो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट भन्ना तब विशेष कर प्राइमरी मेमोरी को मैनेजमेंट बुझ्ह रैम बुझ्न हाई सो मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजमेंट अफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी फर अ प्रोग्राम टू बी एक्जिक्यूटेड इट मस्ट बी लोडेड इन द मेन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सीस्टम डज द फलोइंग एक्टिविटीज फर मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट को मतलब हो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को व्यवस्थापन कुछ भी प्रोग्राम एक्जिक्यूट करना को मेन मेमोरी में लोड कर मेन मेमोरी में लोड न हो जेलसम तो प्रोग्राम एक्जिक्यूट होते अपरेटिंग सीस्टम ने मेमोरी मैनेजमेंट को लगी के कस्त कार्य करने रहे भादा खेल फर्स्ट में किप्स ट्रैक्स अफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज विच पार्ट अफ इट आर इन यूज बाई होम वाट पार्ट आर नट इन यूज सो अपरेटिंग सीस्टम ने के भाई प्राइमरी मेमोरी को कुन चाहे भाग यूज में चाहे भाग यूज में छेन तेस को ट्रैकिंग करने काम कर सैकेंड में इन मल्टी प्रोग्रामिंग द अपरेटिंग सीस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी वेन एंड हाउ मच मल्टी प्रोग्रामिंग में जहाँ एक समय में धेरे प्रोग्राम रन हो कुन चाहे प्रोग्राम ने कति हिस्सा पाने मेमोरी को तो डिसाइड करपरेटिंग सीस्टम ने जस्ते तब वर्ड खोले बस्तु फोटोशप खोले बस्तु मूवी भी हेरा रख्स ये तीनवटा अलग अलग प्रोग्राम्स हु तो अलग अलग प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना को लगी अलग अलग स्लट्स दिखने हो सो कुन चाहे प्रोग्राम ने मेमोरी को कति हिस्सा यूज करना पाने यो डिसाइड करने काम करपरेटिंग सीस्टम ने थर्ड में एलोकेट्स द मेमोरी वेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो जब भी कुछ प्रोसेस मेमोरी का आवश्यकता पर्च तेल मेमोरी दिने काम भी अपरेटिंग सीस्टम को हो रौथ में डी एलोकेट्स द मेमोरी वेन अ प्रोसेस नो लंगर नीड्स इट रब प्रोसेस ने आपको काम सकाइल्सला एलोकेट कर मेमोरी दोबारा फिर्ता लिने मतलब डी एलोकेट करने काम भी अपरेटिंग सीस्टम को हो हई तो पांचों फंक्शन में फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट रिफर्स टू द वे एंड ऑपरेटिंग सीस्टम मैनिपुलेट्स स्टोर्स रिट्राइब्स एंड सेव्स डेटा द टास्क पर्फर्म बाई द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन अफ द ऑपरेटिंग सीस्टम आर फाइल मैनेजमेंट को मतलब होपरेटिंग सीस्टम ने कसरी फाइल स्टोर कर सेव कर डेटा रिट्राइब करना में या रीड करना में कसरी हेल्प कर फाइल हेन्डलिंग संग रिटेड जी कार्य हो सब फाइल मैनेजमेंट भि पर्सन अब फाइल मैनेजमेंट करना कोपरेटिंग सीस्टम ने के कस्त कार्य भादा खेल इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू फाइल्स एंड प्लेसिंग डेम एट ए स्पेसिफिक लोकेशन नया फाइल बना में तब हेल्प कर कुन लोकेशन में राखने जस्ते एवं कंप्यूटर भर तब ड्राइव्स बनाने हुई सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव व्हाट एवर सो कुछ एवं पर्टिकुलर लोकेशन में गए तब फाइल स्टोर करो सब में अपरेटिंग सीस्टम को हाथ हो सेकेंड में इट हेल्प्स इन इजी लोकेटिंग द फाइल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम सजिले खोजन में सहायता कर फाइल बनाएर तब राख्सला तब इजीली खोजन सकूँ मत सर्च अप्सन हो ट्री को फर्म में तब को फाइल स्टोर करायर आर्किकल फर्म में जस्ते यहाँ फोल्डर भो फोल्डर भि फोल्डर होगा ते पीछे तब को फाइल होगा ताकि हमला के होता फाइल को अर्गनाइजेसन कर फाइल लोजन सजिल हो स्ट्रक्चर को कारण थर्ड में इट मेक्स द प्रोसेस अफ सियरिंग द फाइल्स एमोंग डिफ्रेंट यूजर्स इजी मल्टी यूजर एन्वाइरमेंट में अलग अलग यूजर्स सेम फाइल लक्सेस कर सकता रेयर कर सकता में भी अपरेटिंग सीस्टम ने सहयोग 
Next, it helps to store the files in separate folders known as directories that ensure better organization of data. Tabai files lie of no itsa onusar directories my store gunna sok nunsa. This lay tabai go file organization lie ramro bunausa. The last ma it helps to modify the content as well as the name of the file as per the user's requirement. File ko naam change gunna ma, rename gunna ma, pani tabai la help gunsa operating system lay the. इसको साथ ही हमें अनावश्यक फाइल लाई डिलीट पनी करना सकते हैं तो अपनी फाइल मैनेजमेंट को ये वाला फंक्शन नहीं हो रहा यो पांच वाला मेन फंक्शन सरू बाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं और फंक्शन सरू पनी सन जस्ते ऑपरेटिंग सिस्टम ले सिक्योरिटी पनी प्रोवाइड कर सकते कसरी प्रोवाइड कर सकते सिक्योरिटी भन्नाले जस्तै तपाई यूजर इन्टरफेस प्रोवाइड गर्छ यूजर इन्टरफेस भन्नाले जब कम्प्युटर खोल्छ यूजरले के देख्छ त स्क्रिनमा हैन आजभोलिका अपरेटिङ सिस्टमहरुले चाहिँ ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस प्रोवाइड गर्छ तपाई कम्प्युटर सिस्टम अन गर्ने बित्तिकै डेस्कटप देख्नुहुन्छ जसमा आइकन्सहरु देख्नुहुन्छ पर्टिकुलर आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा पर्टिकुलर फाइल खुलिहाल्छ तपाईको है त्यो राम्रो यूजर इन्टरफेस हो यूजरलाई काम गर्नमा सजिलो हुन्छ पहिला पहिलाको अपरेटिङ सिस्टम जस्तै माइक्रोसफ्ट डस जुन थियो त्यो चाहिँ कमान्ड लाइन हैन केवल कमान्ड द्वारा मात्र त्यसमा काम हुन्थ्यो सो अपरेटिङ सिस्टमको एउटा मेजर रोल भनेको तपाईलाई इन्टरएक्टिभ युजर इन्टरफेस प्रोवाइड गर्ने हो ताकि तपाईलाई काम गर्न सजिलो होस् है त अर्को फंक्शन छ एरर ह्यान्डलिङ अब कहिले काही के हुन्छ भन्दाले तपाईको कम्प्युटरमा काम गरिरहेको बेलामा थुप्रै प्रकारका एरर आइदिन्छ हैन कहिले कुनै हार्डवेयर डिभाइसले काम गर्न बन्द गर्देला जस्तै कहिले तपाईको कीबोर्ड चल्दैन माउस चल्दैन डिभाइस ड्राइभर फेल्ड भन्दिन्छ कहिले तपाईको कम्प्युटर अटोमेटिक रिस्टार्ट भइहाल्छ यो समस्याहरु आएको खण्डमा अपरेटिङ सिस्टमले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु लिन्छ कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको इन्स्ट्रक्सन्स पनि तपाईलाई दिन्छ र सकेसम्म त्यो प्रब्लमहरुलाई आफै सोल्भ गर्ने काम पनि गर्छ है त र लास्टमा छ सपोर्ट फर एप्लिकेशन सफ्टवेयर अलग अलग एप्लिकेशन सफ्टवेयरहरुको लागि पनि यसले सपोर्ट प्रोवाइड गर्छ बिना अपरेटिङ सिस्टम तपाई कुनै पनि एप्लिकेशन सफ्टवेयरलाई चलाउन सक्नुहुन्न सो अपरेटिङ सिस्टम एक्जिक्युट्स एन्ड प्रोवाइड सर्भिसेस फर एप्लिकेशन सफ्टवेयर है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा तपाईले फंक्शन्स अफ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा राम्रो जानकारी पाउनु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अहिले को लागि बिदाउँछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन